ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഒരു സാൻവിച്ച് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ സാൻവിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പല ടൈപ്പിലും പല ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ സാൻവിച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഈ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലോട് കൂടിയുള്ള കഷ്ണം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നീട് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലിന് നീക്കം ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ പീസസ് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മൂന്ന് മുതൽ നാല് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഈ ഒരു ചിക്കനെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കംപ്ലീറ്റ് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാൻ ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏത് റിഫൈൻ ടൈപ്പ് ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ സാൻവിച്ച് റെസിപ്പീസിന് യൂസ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഇനി ഓയിൽ ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു സവോള വലിയൊരു സവോളയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഓയിലിൽ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആണത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് മുൻപ് സവാളയുടെ കളർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി നല്ലവണ്ണം ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഈ സവാള ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്നും വഴറ്റി എടുക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയാൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കളർ ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഏകദേശം അരക്കപ്പോളം ഉണ്ടാവും അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ സവാളിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും ഇത് വയറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടു ടു മിനിറ്റ്സ് വയറ്റി കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഒരുപാട് നേരം വയറ്റി കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ആണ് ഇത് ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ ഞാൻ വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ചിക്കൻ പീസസിന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഷ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ഇങ്ങനെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഴസ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും ഇങ്ങനെ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസിനെ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് വീണ്ടും ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനലി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാനതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണം ജസ്റ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്തെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ അവസാനം കുറച്ച് മാനേഴ്സും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനും കുറച്ചൊരു സോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചിക്കൻ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഇനി ഈ ഒരു ചിക്കൻ മിക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കാൽ കപ്പ് മയോണൈസും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചില്ലി സോസ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഈ ഒരു മാനേഴ്സിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മിക
നിങ്ങൾക്ക് സാൻഡ്വിച്ചിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ തിക്നെസ്സിൽ വേണം ഫില്ലിങ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫില്ലിങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഫില്ലിങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ വേറൊരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സെർവ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രിൽ ചെയ്തിട്ടും സെർവ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ജസ്റ്റ് ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഗ്രില്ലിംഗ് പാനിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പാനിലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും ഇവിടെ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാൻഡ്വിച്ചിനെ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സെർവ് ചെയ്യണത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് സാൻഡ്വിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സാൻഡ്വിച്ച് റെസിപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പല വെറൈറ്റീസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണതുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ വേർഷനാണ് അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്ത് വിടാനാണെങ്കിലും ഈവനിങ് ടൈമിൽ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ സെയിം ടൈം ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ചാണിത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനാബിൾ ചെയ്യുക വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പീസായിട്ട് കാണുന്നതുവരെ ഇൻഷാള്ള ബായ് താങ്ക് യു